。小爷武当苏家弟子，我师父就是大名鼎鼎的不欺道长。要说起武当剑法，你这倒是有几分相似，不过整体杂乱不堪，没有一招像样的。你这是乱打一气，我要让你见识见识。什么才是真正的武当剑法？巧儿，你说我的招式真的不对吗？在观战的时候，你使的那两招武当剑法呢，也完全不对。这么长时间，你跟着步骑道长是怎么学的？当初，你躲在这山上十八年，就是为了这个黄毛小子。我欠他们耿家一条命，我留在武当山，就为了还这条命。你还故意教那个黄毛小子什么乱七八糟的剑法？你是不是害怕他总有一天会杀了你？玉静，你可算醒了，你吓死姐姐了。蓝玉静，你还认识我吗？正巧儿，正巧儿。静儿，静儿，你总算是醒了。义父，谁是姓耿的孩子？啊，你，你是不是烧糊涂了？姐姐。我问你个事儿啊，你问，姐姐你知道的，我是什么时候来的咱们家？肯定是自打出生就在咱们家了。不对不对不对不对不对，玉晶。不对，不对，姐。他不会是魔怔了吧？应该是。这这一定是红丸闹的。姐姐姐，你告诉我，谁是姓耿的孩子啊？姓耿什么姓耿的？是不是我？是不是我啊？你胡说什么？你不姓耿，你姓蓝呀、啊？不对，不是我。谁是姓耿的孩子？不对，玉晶，不对，玉晶，玉晶，晶儿，玉晶，晶儿，玉晶，玉晶，你别跑，玉晶。急事！师祖已经闭关了，他谁都不见呢。爷爷，爷爷，爷爷，你让我进去，不能进。晶儿，玉晶怎么了？都是红丸闹的，有点魔怔了。爷爷，爷爷，告诉我，爷爷，你认识姓耿的吗？你怎么问这个事呢？姓耿的孩子是谁？长老，我弟弟怎么了？你救救他吧。啊，爷爷，玉晶，这位是谁呀、啊？我姐呀、啊。你快告诉我好吗？对呀，金儿一定记得。打你记事起，就是山下的爹娘和姐姐带你过活的，对吗？对，我爹娘姐姐。是啊，乖孩子，不计生恩，计养恩呐、啊。你每天伺候的山下的爹娘，就是你的亲爹亲娘啊！骗我！你们都在骗我，都在骗我！玉晶，玉晶，玉晶，我不姓冷吧？我爹是谁？我娘是谁？我是谁？啊！我要找一个叫耿玉晶的孩子。姓耿的那个孩子是谁？是我吗？不，不，我怎么会姓耿呢？我姓蓝呀、啊。蓝玉晶，你不姓蓝，你姓耿。耿玉晶，你是耿玉晶，你姓耿，你姓耿。不，他说的不是，那个孩子肯定不是我，我姓耿的，我是谁啊？我到底是谁啊？啊啊师兄，铁杆啊，铁杆，师
兄啊，怎么样？无法。师兄，静儿这孩子。也不知道金儿和水灵什么时候能回来。哎呀，你放心，他们没事儿。我这眼皮啊，总跳。呀，回来了！金儿回来了。爹，爹，别跑！才能粉碎玉晶的猜疑，让他完全相信这出戏。兰氏夫妇是我给劫到武当的，而今却死于非命。哈哈哈！妇人之仁呐、啊，你现在是蓝玉晶唯一的长亲，他呀。要是再对你不亲不信，那只能落入无依无靠之绝境了。现在你完全赢得了蓝玉晶的信任，这才是我们想要的结果，啊？哎，你伤还没好，你这是要去哪里呀、啊？我去给兰氏夫妇上炷香，祈个福。好，这出戏你应该演到底。好，去吧。我是真心诚意愿意去的。啊，好。
遗憾，已经白白习武数年，却没有办法保护你们。不孝子玉京，罪该万死。一生老实本分，这到底是怎么了？父母大人在上，玉静，以血为誓，必将不惜一切代价追查黑衣人，并将之首刃。在天之灵别难受了啊！爹娘刚走，你又要一个人去少林寺，你让我怎么放心得下？姐，我走了以后最放心不下的就是你了。姐姐，你呢？你就安心的待在武当山，以后不毁师太照应你，我也还能放心些。我没事，你别担心我，啊。